ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഷിബി ആരിഫ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അറബിക് റൈസും അറബിക് ബ്രോസ്റ്റഡും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് കാണാം അറബിക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മുക്കാ കിലോ സെല്ലാ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്താനായിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റഡിനുള്ള ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാ കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും പച്ചമുളകൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മന്തിയുടെ മസാലയാണ് ബ്രോസ്റ്റിലേക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി നമ്മളിപ്പം ഞാനൊരു അറബിക് റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ബ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇട്ടത് അതൊരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനിഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി വെക്കാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം അപ്പം ആ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് മൈദ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ചിക്കൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചൊക്കെ മൈദയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഈ മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഇടണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയുടെ അളവനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പം ആ ചിക്കൻ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പം ആ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാ ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ മൈദ മിക്സും ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളവുമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മൈദ മിക്സിലൊന്ന് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി എടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ചിക്കനും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ വെള്ളം നമുക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് സാധാ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ആ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം നമുക്ക് മുട്ട അടിച്ചതിൽ മുക്കിയിട്ടാണേലും ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അരി വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ അരി വേവിച്ച് ഊറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വെന്ത് വറ്റിച്ചല്ല എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബേലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ പച്ചമുളക് പെപ്പറ് പെപ്പറൊക്കെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണൊക്കെ മതി പിന്നെ പച്ചമുളക് ഞെട്ടൊന്നും കളയാതെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അളവിന് ആവശ്യമായത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാ കിലോ അരിക്കാണ് ഇതിടുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച പോലത്തെ ക്യൂബിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം കാണും അതിൽ നിന്നും ഒരു ക്യൂബ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഇതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യൂബ് ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്ന അരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അറബിക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നീളമുള്ള അരി ആയിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിവിടെ സെല്ലാ റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈസൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കണം നമ്മൾ ആ നാരങ്ങയും പച്ചമുളകും എല്ലാം
ഈ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കന് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കാത്ത നെക്ക് ഭാഗവും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സവാള വാടി കഴിയുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ആ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ആ നെയ്യുടെ കൂടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി സവാള നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റാണ് അത് ഞാനൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ക്യാരറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ റൈസിനൊരു കളറും ഒക്കെ കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് ഇടുമ്പോൾ അതിന് ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാതിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് നന്നാ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറേശേ നമ്മൾ വേവ് ചൂറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് കുറേശേ കുറേശേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക വീണ്ടും കുറച്ചിടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ചോറൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെക്കണ്ട അപ്പോൾ അതേ ഇതേപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ റൈസിന് ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചിരട്ട ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഗ്യാസിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കത്തിക്കാൻ അതിപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർക്കോൾ ആണെങ്കിലും മതി ഞാനിപ്പം ചാർക്കോൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിരട്ട ഇത് ഇതേപോലെ കത്തി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കുട്ടികളെ ഒന്നും അടുത്ത് നിർത്തരുത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ആ പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നൊന്ന് കത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ കനൽ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മൂടി തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അറബിക് റൈസും അറബിക് ബ്രോസ്റ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും അസ്സലാമലൈക്കും